டேம்டெட் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் ஆவிட் மீடியா கம்போசரில் கிளிப்பை இம்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபார்மட் கிளிப்ஸை நான் ஆவிட்டில் இம்போர்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி நிறையா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லேருந்து வந்திருந்தது அதாவது ஆவிடை பொறுத்த வரைக்கும் எம்எக்ஸ்எஃப் அதாவது மெட்டீரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார்மேட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டில் தான் அந்த கிளிப்ஸை நம்ம உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்மூத்தாகவும் ஈஸியாகவும் உள்ளே வரும் அதாவது கிளிப்பை பின்னை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி இம்போர்ட் கொடுத்து எங்கிட்ட இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா எம்பி ஃபோரும் எம்ஓவியுமாக தான் இருக்குது இப்போ எம்பி ஃபோர் எம்ஓவி இந்த கைண்ட் ஆஃப் கிளிப்ஸை நான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வர முடியுமா அப்படின்னா தாராளமாக உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரலாம் பட் என்ன அப்படின்னா இந்த எம்பி ஃபோர் அப்படிங்கிறது எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ரெக்கார்டிங் வீடியோ கோடக் அதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெக்கார்ட் ஆகிற கோடக் தான் இந்த எம்பி ஃபோர் எம்ஓவி கோடக்லாம் பட் ஆவிடை பொறுத்த வரைக்கும் DNXHD அப்படிங்கிற ஒரு கோடக் இருக்குது அந்த கோடக்கில் தான் அந்த கிளிப்பு உள்ளே கன்வெர்ட் ஆகும் அதாவது இப்போ நான் எம்பி ஃபோரோ அல்லது எம்ஓவி ஃபைலோ உள்ளே கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இம்போர்ட் ஆகிறதுக்கு கன்வெர்ஷன் ஆகும் கிரியேட்டிங் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு இம்போர்ட் ஆகிறதுக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த கிளிப்பு எம்ஓவியாக இருந்து எம்எக்ஸ்எஃபாக கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த கன்வெர்ஷன் அப்படிங்கிறது ஆவிட்டில் தாராளமாக பண்ண முடியும் பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிளிப் ரெண்டு கிளிப் அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணி உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் என்கிட்ட ஒரு நூறு கிளிப் இருக்குது ஒரு ஐம்பது கிளிப் இருக்குது அதாவது நான் ஒரு கார்பரேட் வீடியோ பண்ண போகிறேன் அல்லது வந்து ஒரு வெட்டிங் பண்ண போகிறேன் அல்லது ஒரு வீடியோ சாங் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்போது அந்த கன்வெர்ஷனுக்கு நான் டைரக்ட் இம்போர்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குமா அல்லது கன்வெர்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பெட்டர் நீங்கள் டைரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓவர் நைட் வரைக்கும் இம்போர்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது உங்கள் சிஸ்டம் ஸ்பீடாக பொறுத்து அது கண்டிப்பாக மாறிட்டே இருக்கும் இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எம்பி ஃபோரோ அல்லது எம்ஓவியோ இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்க கிளிப்ஸை நாம் எம்எக்ஸ்எஃபாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஆவேடை யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறது இல்லை டேவன்ஸி ரிசால்வ் யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டேவன்ஸி ரிசால்வ் அப்படிங்கிறது நான் ஃப்ரீயாக நான் நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரிசால்ட் சைட்டில் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ டேவன்ஸி ரிசால்வ் இருந்து எப்படி எம்பி ஃபோர் ஃபைவ்ல அல்லது எம்ஓவி ஃபைவ்ல எம்எக்ஸ்எஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரிசால்வ்ல ஆல்ரெடி மீடியா பூலில் நான் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இங்கே நான் ஒரு மூணு கிளிப் வச்சிருக்கேன் எங்கிட்ட ரெண்டு கிளிப் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எஃப்பிஎஸ்ல இருக்கு அதாவது ஃபிஃப்டி ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ல இருக்கு ஒரு கிளிப் என்ன இருக்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃப்பிஎஸ்ல இருக்கு இது எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா கிளிப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிப்போட ரைட் சைட் பாட்டம்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்னதாக கிளிப்போட டீட்டெயில் இருக்கும் ஸோ இந்த கிளிப்பை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கிளிப்போட நேம் எப்போ எடுத்தது என்ன ரெசல்யூஷன் என்ன எஃப்பிஎஸ் எல்லா டீட்டெயிலும் இதில் காட்டும் அது அப் எல்லா கிளிப்புக்கும் இது கண் இது கண்டிப்பாக பொருந்தும் ஸோ இந்த கிளிப்புக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த கிளிப்புக்கு அதே மாதிரி தான் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கிளிப் எல்லாமே எடிட் அப்படிங்கிற டைம் லைனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எடிட் அப்படிங்கிற டைம் லைனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டைம் லைன் கிரியேட் பண்ணணும் வழக்கம் போல் ஆவிட்டில் எப்படி சீக்வன்ஸை கிரியேட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி இங்கே டைம் லைன் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ டைம் லைன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கிளிப்பும் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கிரியேட் நியூ டைம் லைன் யூஸிங் செலக்டட் கிளிப்ஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த கிளிப்ஸை யூஸ் பண்ணி டைம் லைனை கிரியேட் பண்ண சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த கிளிப்புக்கு ஆல்ரெடி நான் ஒரு டைம் லைன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அனதர் ஒரு டைம் லைன் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இந்த கிளிப்பை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ கிளிப்பை கிளிக் பண்ணுறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் கிரியேட் நியூ டைம் லைன் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டைம் லைன் நேம் கேட்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சாம்பிள்னு கொடுத்து கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ எனக்கு ரெண்டு டைம் லைன் இருக்குது இங்கே ஒரு டைம் லைன் இருக்குது இங்கே ஒரு டைம் லைன் இருக்குது டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எடிட்டுக்கு போயிடும் அதே மாதிரி சாம்பிள் டைம் லைன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணாலும் இதை நம்ம பார்க்க முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா முதல்ல ரெண்டு கிளிப் இருக்க இந்த டைம் லைன் யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ எனக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த கிளிப்பு ஃபிஃப்டி எஃப்பிஎஸில் இருக்குது இந்த ஃபிஃப்டி எஃப்பிஎஸில் இருக்க இந்த கிளிப்பை நாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃப்பிஎஸ்க்கு அதுவும் எம்எக்ஸ்எஃபாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் எம்எக்ஸ்எஃப் அப்படிங்கிறது மெட்டீரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார்மேட் ஆல்ரெடி ச
இப்போ இந்த ரெண்டு கிளிப்புக்கும் நான் ஓவராலாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு கிளிப்பையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் அட்ரிபியூட்ஸில் ஃபிஃப்டி கிளிப் பதிலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்து ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளிப்போட ப்ராப்பர்ட்டியும் மாறிடுச்சு ஸோ ரெண்டு கிளிப்போட ப்ராப்பர்ட்டியும் இங்கே இருக்குது இந்த ரெண்டு கிளிப்பையும் செலக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது வழக்கம் போல் இன் பாயிண்ட் அவுட் பாயிண்ட் இன் அவுட் கொடுத்துட்றீங்க இன் அவுட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த கிளிப்பை டேரெக்டாக நம்ம எங்கே எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அப்படின்னா டெலிவர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது மீடியாங்கிறது உள்ளே எடுத்துகிட்டு வருது எடிட்டிங்கிறது இப்போ நான் வச்சுருக்கேன் இந்த கிளிப்பு டைம் லைனு அடுத்து டெலிவர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ டெலிவரி கிளிக் பண்ணுறேன் டெலிவரி கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அங்கே ரெண்டு கிளிப்பு யூஸ் பண்ணது அதே ரெண்டு கிளிப்பு இங்கே இருக்கும் ரெண்டு கிளிப் இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு கிளிப் இருக்குது இங்கே ஒரு கிளிப் இருக்குது இந்த ரெண்டு கிளிப்பு இங்கே காட்டும் இந்த ரெண்டு கிளிப்பையும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செட்டிங்ஸ் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டர் செட்டிங்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ரெண்டர் செட்டிங்ஸில் இப்போ நாம யூஸ் பண்ண போறது ஆவிடுக்கு ஸோ ஆவிடுக்கான ஒரு பேசிக் ஃபார்மேட் ஆல்ரெடி பேசியிருந்தோம் ரைட் லீக் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஎன்எக்ஸ் ஹெச்டி அப்படிங்கிற இந்த கோடக்ல கொடுத்தீங்கன்னா தான் உங்க கிளிப்பு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால எகைன் தான் ரிசால்வ் போயிட்டு இங்க இந்த ரெண்டர் செட்டிங்ஸ்ல அதே டிஎன்எக்ஸ் ஹெச்டி இருக்க செட்டிங்ஸ்க்கு நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் எப்படி கிரியேட் பண்ண போறோம் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா கஸ்டம்ல வந்து ஃபைல் நேம் ஃபைல் நேமுக்கு ஒரு ஒரு கிளிப்புக்கும் ஒரு ஒரு நேம் இருக்குது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபைல் நேமை அன்டைட்டில் இருக்குது அதை நான் கொடுக்கல நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டரில் சிங்கிள் கிளிப்புக்கு பதில் இண்டிவிஜுவல் கிளிப் கொடுங்க சிங்கிள் கிளிப்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் கிளிப் கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தமாக இருக்க இந்த டைம் லைனில் இருக்க எல்லா கிளிப்பும் ஒரு கிளிப்பாக வந்துடும் ஒரு கிளிப்பாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒரு கிளிப்பாக நமக்கு தேவை அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவல் கிளிப் கொடுத்துட்றேன் இண்டிவிஜுவல் கிளிப் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபைல் நம்ம இப்போதைக்கு இது பண்ண வேண்டாம் அப்படியே இருக்கட்டும் லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எங்கே சேவ் ஆகணும் அப்படின்னு லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி வீடியோ உங்களை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ லொக்கேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் வீடியோன்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்போர்ட் வீடியோவில் ஃபார்மேட் கொடக்ட் டைப் இந்த மூணு விஷயம் இருக்குது இந்த மூணும் தான் ஆவிட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த செட்டிங் எங்கே கொடுக்கணும் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃபார்மேட்டில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபார்மேட் உள்ளே போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா ஃபார்மேட் இருக்குது டிபிஎக்ஸ் இருக்குது இஆர் இஎக்ஸ்ஆர் இருக்குது ஐஎம்எஃப் இருக்குது நாம் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எம்எக்ஸ்எஃப் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எம்எக்ஸ்எஃப் ஓபி ஆட்டம் ஒன்று இருக்குது எம்எக்ஸ்எஃப் ஓபி ஒன் ஏன் இருக்குது இது ரெண்டில் எது கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டம் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டை கொடுக்கணும் ஸோ ஆட்டம் ஃபார்மேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டம் ஃபார்மேட்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே கோடக் இருக்குது ஸோ கோடக்கில் ஆல்ரெடி நாம் பார்த்துருக்கோம் டிஎன்எக்ஸ் ஹெச்டின்னு இருக்கணும் ஸோ டிஎன்எக்ஸ் ஹெச்டின்னு இருக்க ஃபார்மேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சாரி கோடக் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா டைப் இருக்குது டைப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஃபுல் ஹெச்டி ஃபைல் ஸோ ஃபுல் ஹெச்டி ஃபைலா ஹாஃப் ஹெச்டி ஃபைலா ஃபுல் ஹெச்டி ஃபைல்லையே இன்டர்லேஸ்டு ஃபார்மேட்டு ப்ரோக்ரஸிவ் ஃபார்மேட் ரெண்டு இருக்கு ஸோ அதை நம்ம வந்து ஐபின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட்டி பி தௌசண்ட் எயிட்டி பி அப்படிங்கிற ஃபார்மெட்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது தௌசண்ட் எயிட்டி ப்ரோக்ரஸிவ் அப்படிங்கிற ஃபார்மெட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் இருக்கிறதுலேயும் மேக்ஸிமம் என்ன குவாலிட்டி இருக்கும் அந்த குவாலிட்டி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா தௌசண்ட் எயிட்டி பியில் இருக்கிற மேக்ஸிமம் குவாலிட்டி சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சூஸ் பண்ணியாச்சு சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணணும் அடுத்தது வீடியோவுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா ரெசல்யூஷன் ஆல்ரெடி ஃபுல் ஹெச்டி தான் ஃபுல் ஹெச்டி தான் சேஞ்ச் பண்ணலை அடுத்தது ஆடியோ ஸோ ஆடியோ எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஆஸ் சரிஸ் அப்படியே விட்டுருங்க இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஃபைலுக்கு நேம் பார்த்துருந்தோம் இங்கே அதுதான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்தது ஆடியோக்கு அடுத்து ஃபைல் இருக்குது ஸோ ஃபைலை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைலில் கஸ்டம் நேம் சோர்ஸ் நேம் இருக்குது கஸ்டம் நேம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கிளிப்புக்கும் நான் நேமை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ நான் இங்கே ஒரு கிளிப் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே ஒரு கிளிப் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிளிப்புக்கும் பேசிக்காக டீஃபால்ட்டாக ஒரு நேம் வரும் அந்த கிளிப்போட டீஃபால்ட் நேமை வச்சு தான் நம்ம எடிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கலர் கிரேடிங் பண்ணுறப்போ அந்த நேமை வச்சு தான் சிங் பண்ணுவோம் ஸோ நேமை தயவு செஞ்சு மாற்றாதீங்க அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின
ரிப்பீட்டடாக என்ன பண்ணோமோ அதே தான் பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன பண்ணலை அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி கிளிப் அட்ரிபியூட்ஸில் இந்த கிளிப்போட எஃபிஎஸ்ஸை மாற்றல ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் ஃபிஃப்டியில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாற்றுறதுனால நான் மாற்றியிருந்தேன் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாகவே இருக்குது ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துருங்க எதுவும் மாற்ற வேண்டாம் ஆஸ் இட் இஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் எகைன் திருப்பி டெலிவரி போனீங்க அப்படின்னா இந்த கிளிப்பு மட்டும் காட்டும் வழக்கம் போல் சேம் நம்ம எப்படி ஃபிஃப்டி எஃபிஎஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஃபிஎஸ்க்கு மாற்றணுமோ என்ன செட்டிங்ஸ் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் செட்டிங்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் நான் எகைன் வீடியோவுக்கு போகிறேன் வீடியோக்கு போனதுக்கப்புறம் ஆட்டம் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஆட்டம் அப்புறம் கோடக்கில் வந்து டிஎன்எக்ஸ் ஹெச்டி கொடுக்குறோம் டைப்பில் கொடுக்குறோம் அடுத்தது ஆடியோ ஆசிட் இஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபைலில் கஸ்டம் நேம் பதில் சோர்ஸ் நேம் கொடுத்துருங்க கஸ்டம் நேம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நேம் சேஞ்ச் ஆகிடும் நேம் சா சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா நீங்கள் கலர் கிரேடிங் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதனால் சோர்ஸ் நேமே கொடுத்துருங்க எகைன் திருப்பி வீடியோக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் கிளிப்பாக இண்டிவிஜுவல் கிளிப்பாக சிங்கிள் கிளிப் பதில் இண்டிவிஜுவல் கிளிப் கொடுத்துருங்க ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் கிளிப்பாக தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துட்டு ஆட் ரெண்டர் கியூ கொடுத்து எகைன் திருப்பி ஸ்டார்ட் ரெண்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக அந்த கிளிப்பை மட்டும் ரெண்டர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எம்பி ஃபோர்லேருந்து எம்எக்ஸ் எஃபாக மாற்றிருக்கோம் இந்த எம்எக்ஸ் எஃபாக மாற்றின இந்த கிளிப்ஸை எப்படி ஆவிடுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வருது அப்படிங்கிறத நான் பார்ட் டூவில் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண கமெண்ட் பண்ண தான் எங்களை நாங்கள் இம்ப்ரூவ்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது வரைக்கும் டேம் டெட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு டேம் டெட் கீழே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அந்த பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோ